Godse belofte aan Abraham. Lang na die vloed het mense op aarde een plan gemaakt. Ons hulle groot stad bou met de toren tot by die hemel, het hulle gesê, kom ons bly allemaal saam, allemaal het die selfde taal gepraat. God wou hee, mense moet recht oor die wereld wat hy geskap het bly. Toe doen hy iets baie speciaals. Skielik het groepe mense verskillend gepraat. God het vir hulle nieuwe tale gegee. Die mense wat die selfde tale gepraat het, het saam weggetrek. Misschien het mense bang geraak vir mense wat hulle nie kon verstaan nie. Op hierdie manier het God mense in verskillende lande laat bly. Die stad wat hulle verlaat het was Babel genoem, wat verwarring beteken. Jare later in een plek met die naam Ur, van die Galdeers het God met een man genoem Abram gepraat. Verlaat hier die land, het God beveel. Ga na die land wat ek vir jou sal wees. Abram het God gehoorzaam. God het om gelijk Kanaan toe. Sy vrou Sarai en sy neef Lot het saam met hom gegaan. In Kanaan het Abram en Lot rijk geword, hulle het groot kuddes vee gehad, daar was nie genoeg weiding vir so baie dieren nie. Lotse herders het met Abram sy herders beklaai. Laat daar nie moeilikheid wees nie, het Abram gesê, ons sal sky, Lot, vat jy die eerste kese van die land wat jy wil hee. Lot het een groot grasvlakte met stede en dorpe gekies, dit het goed gelijk. Maar die stede was goddeloze plekke. Nadat Lot weg is, het God weer met Abram gepraat. Ek gee al die land van Kanaan aan jou en jou kinders verewig. Abram en Sarai het nie kinders gehad nie. Hoe kon God sy groot belofte behou? Drie mans van God het na Abram en Sarai gekom. Jylle sal binnenkort een baba hee, het hulle gesê. Sarai het gelag. Sy het nie Godse belofte gegloe nie. Sy was al 90 jaar oud. God het vir Abraham gesê, hy sal nou Abraham genoem word en Sarai sal Sarah wees. God het ook vir Abraham gesê, dat hy die twee goddeloze stede van Sodom en Gemora sal vernietig. Abraham, sy neef Lot, het in Sodom geblei met sy familie. Lot het Godse waarschuwing gegloe toe dit kom, maar sy dochterse mans het geweier om Sodom te verlaat. Hoe traag is, hulle het nie Godse woord gegloe nie. Net Lot en sy twee dochters het dit na veiligheid gemaakt. Ongelukkig het Lotse vrou Godse waarschuwing ongehoorsam en teruggekyk toe sy hart loop. Sy het in een sout pilaar verander. God het sy belofte aan Abraham en Sarah nagekom. Hulle het die kind op hulle oude gehad, net soos God beloof het. Hulle het gejuig met die geboorte van Isaac. Misschien het Abraham ook gedink aan Godse belofte om Kanaan aan hom en sy kinders te gee vir ewig. God sal daar die belofte ook nakom. God kom altyd sy beloftes na.